Hi friends, welcome back. Today, in this video, I would like to explain something about bean forms. Asalu, e bean forms ni yepudu, yekkada, elandi sandarbalo pegistaro, e video lo chipabot nano, dan kantemuna request entertain. E video ni chuver chuste, miku, e have been, has been, had been, shall have been, will have been, madinuna twenty, differences in tea. What yepudu yekkada elandi sandarbalo pegin chalo. Telskune Pratnam in the Lojarutundi, Kabati video on Churar Churandi, E video can make Natchnet like the like chain in a check both dislike chain, but channel is subscribed chess con in Alguki, share chain. So, Eroju, E have been forms Chapter and Kabati, first have been, has been, and tend to Chepe Pratan Jestan. E have been, has been, and te, Yedena Okapani, Gatamlo Modalai. And the Yeda and Okapani passed low, and the Gatamlo Modele, a Pani, a Patunchi, Yipatwara Quanta Inca, Pani Jarutune, Undi, and Chapadaniki, Manam have been, has been used chestamu. I, we, you, they, Napru, have been used chestamu. He, she, to Napru, has been used chestamu. Verbuni Pudukuda, ING formula use child. Miko Vishan tells you, B, which Napru, Verbuni, ING formula use child until Chepi tells Miku, already in Chapan Miku. Am is our Chapu verb by ING formula was Tundi, was our Chapu verb by ING formula was Tundi, shall be will be our Chapu, ING formula use child and E, Chapan Mik already. So Ikadam, Yeda and Okapani Gatamlo Vodalai. If you have been used any action which started in the past, any action which started in the past, any action which started in the past, any which started in the past, any action 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 which started in the I have been waiting. You know, me kosamu ganta nundi wait ches tu naran jappali. Apdela jappta nu. I have been waiting here since one hour or for the last one hour. Sorry, i one hour an jappina apdu manam far use chali. Apdela na gani period of time. Okay, amount of time ni period of time ni jappina apdu manam far use chali. I have been waiting here for the last one hour an jappina apdu far use chali. Like bote, you know. Uh, morning six o'clock when you wait just to know on Japan and Kondi, a Pedra Japalante, since you begin Jal and a point of time, okay, particular point of time, a point in Jin wait just to know a time in Jin wait just to know in Japanaki, but I'm since you use Jali and I have been waiting here since morning six o'clock. And Japanaki, but I'm since you use just them. Are they Gantan to wait just to know in Japanaki for use just them? He has been, he has in the Kochindi, he or Snapu. I he she it na pura pura has a ostundi he have been unte ay wrong adi mere pura he have been she have been it have been ani pura pura use cheyadu asalu I be you the unna pura have a rawali he she it na pura has a rawali banda gurtuin kade pura pura maru and next he has been working atano ay samastralga e company lo panches tu na don jappali me friendo karu na don me colleague na don atano ay samastralga e company lo panches tu na don jappali ila japparu he has been working in this company for the last five years endu ko period of time gaati for use chali lega pote meru ila jappachu rendu vela padamud nunchi rendu vela padnal nunchi kada panches tu na don jappal ankondi he has been working in this company since 2014 ani gula jappachu next she has been acting for example, Kajal Agarwal undi, Padihen Samastral ga Telugu cinema industry lo natistu undi. Ante Padihen Samastral ke tamam cinema prastana modela undi. Adi ipadi ki gula konsa uto undi kabati ila chappali anadu. She has been working or she has been acting in movies for the last 15 years. She is acting ante ipur gula natistu undi. But she has been acting ante o kapad nunchi ipad varaki ame cinema prastana konsa uto undi an chappadan ki paramitla. She has been acting in movies. Anjapta manatu. We have been playing. We have been playing cricket for the last 10 hours. We have been playing. We have been playing cricket for the last 10 hours. Padi gantel nuni min cricket artu ne unnam. Padi gantel time time matam gur min cricket artu ne unnam. Anjapadan ki irakinga japta. Like pada padat nuni anjapadan ki since morning. Yapre na gani point of time japina puru since use jali. Period of time japina puru for use jali. We have been playing cricket for the last ten hours na chu. We have been playing cricket for the last since morning ani gura chappa chu. They have been living. For example. Me chutta le oru relatives oru naru valu Hyderabad lo irvai samasthalga nivasis tu naran jappali. Ela jappataru they have been living in Hyderabad for the last or for twenty years. For the last na chu for twenty years and directly jappa period of time jeppna. Lega pote rendu vela pantho vela tombe tombe nunchu valikar nivasis tu naran jappal ankondi. Ela jappatara puru they have been living in Hyderabad since. 
బిఫోర్ ఐ టాట్ ఇంగ్లీష్ టు యూ మీకు ఇంగ్లీష్ బోధించక ముందు వరకు కూడా నేను చేస్తున్న పని అదంతా కూడా నేను ఇక్కడికి రాక ముందు వరకు నేను హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్కి రాక ముందు వరకు నేను విజయవాడ వైజాగ్లో నివసిస్తూ ఉన్నానని చెప్పాలనుకోండి ఐ హ్యాడ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ వైజాగ్ బిఫోర్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు హైదరాబాద్ అదర్వైజ్ ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్ సో ఏదైనా ఒక పని గతంలో మొదలై గతంలోనే కొంతకాలం పాటు జరిగి గతంలోనే ఎండ్ అవటం అన్నట్టు ఈ హ్యావ్ బీన్ అంటే గతంలో మొదలై గతం నుంచి ఇప్పటి వరకు జరగటం అన్నట్టు ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను దానికంటే ముందు ఐ వి యూ దే హీ షీట్ అనే సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ అన్నిటికీ కూడా మనకి హ్యాడ్ బీన్ కామన్ గా ఉంటుంది దీనికి నో చేంజ్ ఇది కూడా బండ గుర్తు పెట్టుకోండి హ్యాడ్ ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఐ వి యూ దే హీ షీట్ కి ఇది కామన్ గా ఉంటుంది బీన్ ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ వర్బ్ ని మనము ఐఎన్జి ఫామ్ లో యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు వి హ్యాడ్ బీన్ యూజింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఫేస్బుక్ ని ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చేంత వరకు యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇన్స్టాగ్రామ్ అనే కొత్త సోషల్ నెట్వర్కింగ్ యాప్ వచ్చేంత వరకు యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాలనుకోండి వి హ్యాడ్ బీన్ యూజింగ్ ఫేస్బుక్ బిఫోర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంచ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ రకంగా చెప్పొచ్చు ఐ హ్యాడ్ బీన్ స్టడీయింగ్ పీజీ నేను రెండు వేల పదిహేను వరకు నేను పీజీ చదువుతున్నాను అని చెప్పడానికి ఈ రకంగా మనము టిల్ గానీ అంటిల్ గానీ రెండు కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను రెండు వేల పదిహేను వరకు నేను పీజీ చదువుతున్నానని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా చెప్తాము ఐ హ్యాడ్ బీన్ స్టడీయింగ్ పీజీ అంటిల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ టిల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ షీ హ్యాడ్ బీన్ రీడింగ్ అతను ఆమె నేను ఇంట్లోకి వచ్చేంత వరకు ఆమె చదువుతూనే ఉంది అని చెప్పాలనుకోండి షీ హ్యాడ్ బీన్ రీడింగ్ బుక్స్ ఆర్ షీ హ్యాడ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్ బిఫోర్ ఐ కేమ్ టు హోమ్ ఆర్ వై అదర్వైజ్ మనం ఆమె డిస్టర్బ్ చేయక ముందు అంత వరకు ఆమె బాగానే చదువుతుందని చెప్పాలనుకోండి షీ హ్యాడ్ బీన్ రీడింగ్ వెరీ వెల్ ఆర్ షీ హ్యాడ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ వెల్ బిఫోర్ వి డిస్టర్బ్ హర్ బిఫోర్ అనే కీవర్డ్ కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు రిమెంబర్ దిస్ ఓకే షీ హ్యాడ్ హీ హ్యాడ్ బీన్ స్లీపింగ్ ఎలా చెప్పాలి మనం డోర్ నాక్ చేయక ముందు వరకు అతను పడుకుని పడుకుని ఉన్నాడు అని చెప్పాలనుకోండి అతను పడుకుంటూనే ఉన్నాడని చెప్పాలనుకోండి హీ హ్యాడ్ బీన్ స్లీపింగ్ బిఫోర్ వి నాక్ ద డోర్ అదర్వైజ్ అతను రా మార్నింగ్ పన్నెండింటి వరకు పడుకుంటూనే ఉన్నాడు నిద్రపోతూనే ఉన్నాడని చెప్పాలనుకోండి హీ హ్యాడ్ బీన్ స్లీపింగ్ అంటిల్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆ రకంగా మనం చెప్పాలి సో ఏదైనా ఒక పని గతంలో మొదలై ఇంకా జరుగుతుందంటే హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ ఏదైనా ఒక పని గతంలో మొదలై గతంలోనే కొంత కాలం పాటు జరిగి గతంలోనే అయిపోయింది లేకపోతే ఏదైనా ఒక పని గతంలోనే మొదలై గతంలోనే ఒక పని జరిగే ముందు వరకు ఆ పని జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి హ్యాడ్ బీన్ ఇప్పుడు ఈ షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఎలాంటి సందర్భాల్లో యూజ్ చేయాలో చెప్తాను శ్రద్ధగా వినండి బట్ ఇందులో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే నైన్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే డోంట్ యూజ్ దిస్ షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ గ్రామటికల్ గా మాత్రమే అదేంటి దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే దాన్ని మనము ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఈ షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ గా కూడా ఊహాజనితమైన విషయం అన్నట్టు అంటే ఇమాజినేషన్ అన్నట్టు అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఒక పని భవిష్యత్తులో మొదలై అంటే ప్రస్తుతం కాదు భవిష్యత్తులో మొదలై భవిష్యత్తులోనే కొంతకాలం పాటు జరిగి భవిష్యత్తులోనే ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి మనం షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ అంటే ఆ ఇమాజినేషన్ లో ఎప్పుడైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే రిటర్న్ ఫార్మాట్ లో మనం చెప్తాం కానీ మాక్సిమం కొలాక్యువల్ లాంగ్వేజ్ లో అంటే వాడుక భాషలో స్పోకెన్ ఎబిలిటీస్ లో ఎప్పుడు కూడా మనం దాన్ని యూజ్ చేయము ఐ వి యూ దే హీ షీ ప్పుడు ఈ షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ వస్తుంది మీకు బాగా తెలుసు బీన్ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ని ఐఎన్జి ఫామ్ లో యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెండు వేల ఇరవై వరకు అమెరికాలో చదువుతూ ఉంటానని చెప్పాలనుకోండి ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ స్టడీయింగ్ ఇన్ యుఎస్ఏ బై బై ట్వంటీ ట్వంటీ అదర్వైజ్ వి విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ బై సమ్మర్ సమ్మర్ కల్లా మేము ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాము లేకపోతే ఎగ్జామ్స్ కి సన్నద్ధం అవుతూ ఉంటామని చెప్పాలనుకోండి వి విల్ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ బై సమ్మర్ 
ఇంకో విషయం హీ విల్ హ్యావ్ బిన్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను మీరు నా గురించి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ మంత్ కల్లా అతను మనకు అడ్వాన్స్డ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ బోధిస్తూ ఉంటాడు అని మీరు ఇమాజిన్ చేసుకొని చెప్తున్నారు అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అంటే హీ విల్ హ్యావ్ బిన్ టీచింగ్ అస్ ఇంగ్లీష్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ బై నెక్స్ట్ మంత్ ఈ రకంగా మనం చెప్పాలి ఏదైనా ఒక పని గతంలో నుంచి ఇంకా జరుగుతుంది అనేటప్పుడు హ్యావ్ బిన్ హ్యాస్ యూ హ్యాస్ యూ హ్యాస్ బిన్ యూజ్ చేయాలి ఏదైనా ఒక పని గతంలో మొదలై గతంలోనే కొంతకాలం పాటు జరిగి గతంలోనే ఎండ్ అయింది అని చెప్పడానికి హ్యాడ్ బిన్ యూజ్ చేయాలి ఏదైనా ఒక పని భవిష్యత్తులో మొదలై భవిష్యత్తులోనే కొంతకాలం పాటు జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి షెల్ హ్యావ్ బిన్ విల్ హ్యావ్ బిన్ యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ హ్యావ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ దాని యూసేజ్ ఏంటంటే ఎనీ యాక్షన్ విచ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ కంటిన్యూడ్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్ and the same action is continuing even now ante edaina oka pani gathamlo modalai gathamlo kontha kaalam paatu jarigi aa pani ippadiki kuda jarugutundi ani cheppadaniki manam have been ni has been ni upayogistamu ikkada rasan chudandi edaina oka pani gathamlo modalai gatham nundi inka ippadiki jarugutune undi ani cheppadaniki ee have been has been use cheyali so ela ante cheptanu chudandi edaina oka pani gathamlo modalaindi గతంలోనే కొంతకాలం పాటు జరిగింది గతం నుండి ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి ప్రస్తుతం వరకు ఇంకా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి మనము ఈ హ్యావ్ బీన్ ని హ్యాస్ బిన్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి యాన్ ఈజ్ ఆర్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను బోధిస్తున్నాను అని చెప్పాలనుకోండి ఐ ఆమ్ టీచింగ్ బట్ ఇలా దీన్నే ఇంకా వేరే రకంగా వేరే సందర్భాల్లో ఉపయోగించాలి ఇలా నేను ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇంగ్లీష్ బోధిస్తున్నాను అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సినిమా చూస్తున్నారు అని చెప్పాలనుకోండి ఐ ఆమ్ వాచింగ్ ఎ సినిమా ఐ ఆమ్ వాచింగ్ ఎ మూవీ అంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు బట్ మీరు నేను ఇరవై సంవత్సరాలుగా సినిమాలు చూస్తున్నాను అని చెప్పాలి అంటే ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు ఎలా చెప్తారు వి హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ మూవీస్ ఫర్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు వేర్ ఆర్ యూ అంటే నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను ఐ ఆమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు కాబట్టి ఐ ఆమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ బట్ నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ లో నివసిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి ఐ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే నేను పని చేస్తున్నాను ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లో పని చేస్తున్నాను అని చెప్పాలి ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కానీ నేను ఐదు సంవత్సరాలుగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లో పనిచేస్తున్నాను అని చెప్పాలనుకోండి ఐ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఫర్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని ఈ రకంగా చెప్పాలి ఏదైనా ఒక పని గతంలో మొదలై గతం నుండి ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని హ్యావ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ ద్వారా యూజ్ చేయాలి ఐవి యూదే ఉన్నప్పుడు హ్యావ్ బిన్ హీ షీ ఇట్ ఉన్నప్పుడు హ్యాస్ బిన్ యూజ్ చేసి చెప్పాలి సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను అదేంటంటే మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఉన్నాడు రెండు వేల నాలుగు నుంచి క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాడు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాడని చెప్పాలి అంటే అతను క్రికెట్ ప్రస్థానం అనేది రెండు వేల నాలుగు నుండి మొదలైంది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి మహేంద్ర సింగ్ ధోని కాబట్టి హీ మహేంద్ర సింగ్ ధోని హ్యాస్ బిన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అయితే ఎప్పుడైనా కానీ ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ని అంటే స్థూలంగా ఇంత కాలంగా ఆడుతున్నాడు అని చెప్పడానికి మనము ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన కీవర్డ్ ఫర్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఆ కీవర్డ్ ఏంటి ఫర్ యూజ్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అని చెప్తాం లేదు ఫర్ కాకుండా మనం పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఆడుతున్నాడు అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు మనము సిన్స్ యూజ్ చేస్తాం సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ అని యూజ్ చేసి చెప్పొచ్చు రెండు కరెక్టే పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇక్కడ రాసాను చూడండి పాయింట్ ఆఫ్ టైం అయితే సిన్స్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయితే ఫర్ సో ఈ రకంగా మనము చెప్పొచ్చు అన్నట్టు ఇప్పుడు దీన్నే క్వశ్చన్ చేయాలి దీని క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తాము సాధారణంగా మనకి ఒకటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఆర్ వాచింగ్ దీన్ని క్వశ్చన్ చేయాలనుకోండి ఆర్ వి వాచింగ్ అంటే వి ఆర్ వాచింగ్ ని ఏం చేసాము ఈ ఆర్ ని తీసుకొచ్చి వి ముందు పెట్టినట్లయితే ఆర్ వి వాచింగ్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది అదే ఆర్ కి నాట్ యాడ్ చేస్తే ఆంట్ అవుతుంది మేము చూడట్లేదు అని చెప్పాలనుకోండి వి ఆంట్ వాచింగ్ మళ్ళీ దాన్ని క్వశ్చన్ చేయాలనుకోండి ఈ ఆంట్ ని తీసుకొచ్చి వి ముందు పెడితే ఆంట్ వి వాచింగ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ గతంలో చేసిన చాలా వీడియోస్ లో
పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయితే ఫైర్ దీన్నే క్వశ్చన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఫస్ట్ వర్డ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ ఫస్ట్ వర్డ్కి నాట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అప్పుడు ఎలా వస్తుంది హీ హెంట్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆర్ హీ హెంట్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు మళ్ళీ దీన్ని క్వశ్చన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు వర్డ్స్ వచ్చినాయి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లో అప్పుడు ఏం చేయాలి హీకి హీన్ తీసుకొచ్చి ఈ రెండు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మధ్యలో పెట్టినట్టయితే హెంట్ హీ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఫర్ ద లాస్ట్ 15 ఇయర్స్ ఆర్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఈ రకంగా ఏదైనా ఒక పని గతంలో మొదలు ఇప్పటి వరకు జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఐ వి యు దే హీ షీట్ ఏదైనా చెప్పండి మీరు ఈ రకంగా యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంగ్లీష్ గత ఇరవై రోజులుగా నేర్చుకుంటూ ఉన్నామని చెప్పాలనుకోండి వి హ్యావ్ బీన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ లాస్ట్ ట్వంటీ డేస్ లేకపోతే మనము జూన్ ఇరవై తారీఖు నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం పదిహేనో తారీఖు నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం చెప్పాలనుకోండి వి హ్యావ్ బీన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఈ రకంగా చెప్పాలి దాన్ని క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము బీన్ తీసుకెళ్ళి హ్యావ్ కు బీన్ కి మధ్యన ప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎలా అవుతుంది హ్యావ్ వి బీన్ లర్నింగ్ ఆర్ వి హెంట్ బీన్ లర్నింగ్ హెవెంట్ వి బీన్ లర్నింగ్ ఈ రకంగా మనం దేనైనా తీసుకొని మీరు క్వశ్చన్ అట్లా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్ట్రక్చర్ ని మీరు అర్థం చేసుకొని బుక్ లో రాసుకొని కొత్త కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని కొత్త కొత్త వర్బ్స్ తీసుకొని కొత్త సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ తీసుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు నోట్ లో అనుకోవాలన్నట్టు ఎప్పుడైనా కానీ నోట్ లో బాగా మననం చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మాట్లాడతారు మీరు ఈ లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ కి ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టీస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంతే ఇంకా ఈత కొట్టాలి అంటే ఐదు వందల పేజీల పుస్తకాన్ని సంవత్సరం కాలం పాటు చదివి దాంట్లో అన్ని ఎగ్జామ్స్ లో నేషనల్ టాపర్ అయితే ఈత రాదు ఈత కొట్టాలి అంటే చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నీళ్లలో దిగి రోజు ఒక అరగంట గంట సేపు మనం ఈత నేర్చుకుంటే నెల రోజులలో అన్ని రకాల ఈతలు వస్తాయి మనకి సో ఆ రకంగా లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు రాసుకొని దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఎప్పుడైతే మాట్లాడడానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది ఇప్పుడు హ్యాడ్ బీన్ దాని ఉపయోగం ఏంటో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఏదైనా ఒక పని గతంలో మొదలై గతంలోనే కొంతకాలం పాటు జరిగి గతంలోనే ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి ఏదైనా ఒక పని గతంలో మొదలై గతంలోనే కొంతకాలం పాటు జరిగి గతంలోనే ఎండ్ అవుతుంది అది ప్రస్తుతం వరకు రాదు అది అప్పుడు మనము దాని హ్యాడ్ బిన్ తో చెప్పాలి ఇక్కడ రాశాను చూడండి ఏదైనా ఒక పని గతంలో మొదలై గతంలోనే కొంతకాలం పాటు జరిగి గతంలోనే ఎండ్ అవుతుంది అంటే గతంలోనే కొంత కాలం పాటు జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పడానికి మనం హ్యాడ్ బిన్ ని ఉపయోగిస్తాము ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సిన కీవర్డ్స్ టిల్ అంటిల్ బిఫోర్ ఇప్పుడు మనము పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకుందాం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకుందాం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి రాక ముందు వరకు సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పాలి అప్పుడు ఎలా చెప్తారు పవన్ కళ్యాణ్ హ్యాడ్ బీన్ యాక్టింగ్ ఇన్ మూవీస్ బిఫోర్ హీ ఎంటర్డ్ టిల్ హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ ఇక్కడ దీని తర్వాత వర్బుని ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చే సెంటెన్స్ ని పాస్ట్ ఫామ్ లో తీసుకొని చెప్తే ఇంకా మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ దీనికి నెక్స్ట్ పాస్ట్ ఫామ్ తీసుకొని చెప్తే బాగుంటుంది అలా చెప్పకుండా కూడా మీరు చెప్పే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఎలా చేయాలి అంటే టిల్ గాని అంటిల్ గాని వర్బు మన ఈ కీబోర్డ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పదిహేడు వరకు అతను సినిమాలో నటిస్తూ ఉన్నాడు అజ్ఞాతవాసి లాస్ట్ సినిమా కదా పవన్ కళ్యాణ్ కి అప్పుడు ఎలా చెప్తారు పవన్ కళ్యాణ్ హ్యాడ్ బీన్ యాక్టింగ్ ఇన్ మూవీస్ అంటిల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అంటిల్ హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు మూవీ పాలిటిక్స్ అంటిల్ టిల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టిల్ గానీ అంటిల్ గానీ వరకు అని చెప్తుంది దీని మీనింగ్ ఏంటి టిల్ గానీ అంటిల్ గానీ మీనింగ్ ఏంటి రెండిటిది వరకు అని దాని తెలుగు మీనింగ్ ఫర్ అంటే ఆ టైం చెప్పేది ఫర్ బేసికల్ గా ఫర్ కు వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది ప్రిపోజిషన్ తీసుకుంటే కొరకు కోసము అని చెప్పి బట్ ఇక్కడ వేరు అన్నట్టు ఓకే రైట్ హ్యాడ్ హీ బీన్ దీన్ని క్వశ్చన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మరి హెల్పింగ్ వర్బ్ లో రెండు పదాలు ఉన్నాయి అప్పుడు ఎలా చేయాలి హీన్ తీసుకొచ్చి రెండు మధ్యలో ప్లేస్ చేసి సరిపోతుంది హ్యాడ్ హీ బీన్ యాక్టింగ్ ఇన్ మూవీస్ అంటిల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ దాన్నే మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ది ఫస్ట్ వర్డ్ కి హెల్పింగ్ వర్బ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ వర్డ్ కి నాట్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది హీ హ్యాడెంట్ బీన్ యాక్టింగ్ ఇన్ మూవీస్ Until or till 2017. Malli dhani te, e, uh, the in this kochi, e hadn't been
నేను ఒక ఊరికి వెళ్ళాను లేకపోతే ఒక దేశానికి వెళ్ళాను లేకుంటే ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళాను అని చెప్పడానికి మనం పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కానీ ఏది ఉపయోగించకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తిరుపతికి వెళ్ళాను అని చెప్పాలనుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ టు తిరుపతి అని చెప్పొచ్చు అంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అని చెప్పడానికి ఐ హ్యావ్ బీన్ టు తిరుపతి నేను నిన్న జూ పార్క్కు వెళ్ళాను మా ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి సినిమాకి వెళ్ళాను జూ పార్క్కు వెళ్ళాను అని చెప్పాలనుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ టు నెహ్రూ జువలాజికల్ పార్క్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు మూవీ ఆర్ నేను అమెరికాకి వెళ్ళాను అని చెప్పాలనుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ టు అంటే అక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కానీ చెప్పకుండా ఆ రకంగా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు బట్ మీకు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను షెల్ హ్యావ్ బీన్ షెల్ హ్యావ్ బీన్ అండ్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఇందులో మూడు పదాలు ఉన్నాయి ఈ షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనము దీని తర్వాత వర్బ్ ఏ ఫామ్లో వస్తుంది ఐఎన్జి ఫామ్లో వస్తుంది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము ఏదైనా ఒక పని మనకు భవిష్యత్తులో మొదలై ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ రైట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు మొదలు ఈ దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక పని మనకు భవిష్యత్తులో మొదలై భవిష్యత్తులోనే కొంతకాలం పాటు జరిగి భవిష్యత్తులోనే ఎండ్ అవుతుంది అంటే పాస్ట్ కాదు ప్రజెంట్ కాదు అది ఫ్యూచర్ ఇమాజినేషన్ కంప్లీట్గా కూడా ఒక ఊహాజనితమైనటువంటి విషయం అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నా గురించి చెప్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారు అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఎండ్ కల్లా ఆయన మా ట్రైనర్ మాకు అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ నేర్పిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అని చెప్పాలి హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ అస్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ బై నెక్స్ట్ మంత్ దీన్నే ఇప్పుడు ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రెండు వర్డ్స్ మధ్యన ప్లేస్ చేసినట్టు అయితే సరిపోతుంది విల్ హీ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ దానికే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ వర్డ్కి నాట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది హీ వోంట్ హీ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అని చెప్పచ్చు మళ్ళీ దాన్ని నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పాలంటే వోంట్ హీ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ దీన్ని పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అన్నీ కూడా మీరు రాసుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు మా ఒక సెంటెన్స్ చూపిస్తాను చూడండి హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ అంతా మీరు తర్వాత చూసుకోండి హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ దీన్ని క్వశ్చన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ రెండు వర్డ్స్ మధ్యనే పెట్టాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది విల్ హీ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ భవిష్యత్తులో ఫస్ట్ ఏమో ఇమాజినేషన్ హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బై నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ కల్లా అతను మాకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బోధిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి ఇమాజినేషన్ అది చెప్తానా లేదా అనేది ఎవరికి ఐడియా లేదు అది రైట్ సో ఈ ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పదాలు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ రెండు వర్డ్స్ మధ్యన ఈ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ పెట్టాలని చెప్పాను ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వర్డ్ కి నాట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది హీ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ హీ వోంట్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టూ వర్డ్స్ మధ్యన ఈ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ పెడితే వోంట్ హీ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఓంట్ హీ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈ రకంగా మనము ప్రతి దానికి హ్యావ్ బీన్ కి హ్యాస్ బీన్ కి హ్యాడ్ బీన్ కి షెల్ హ్యావ్ బీన్ కి విల్ హ్యావ్ బీన్ కి దాని యూసేజ్ ఏంటి దాని కీవర్డ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకొని పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ తో మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంటేజ్ దీన్ని ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ అబిలిటీస్ లో యూజ్ చేయరు ఎప్పుడో ఎక్కడో మీకు కనిపిస్తుంది బుక్ లో అది కూడా ఎక్కడో చాలా గ్రామర్ బుక్లో మాత్రమే ఇది కనిపిస్తుంది ఇలాంటి వాక్యాలు కానీ ఎక్కడ కూడా కనిపించదు ఈ షెల్ హ్యావ్ బీన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ బట్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ మాత్రం చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి హ్యావ్ బీన్ ఇన్వైటెడ్ అని చెప్పి ప్యాసివ్ వర్స్ లో కనబడుతుంది అది నేర్పించాలి మీకు అది అర్థం కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ యూసేజెస్ అంటూ అర్థం కావాలి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి బట్ నలుగురితో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆల్ ద బెస్